பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சி இ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சி இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இந்த மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் ஹூக்ஸ் லா இது வந்து ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் கொஸ்டின் அதோட ஹூக்ஸ் லாங்கிறது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் பொறுத்தளவில் ஹூக்ஸ் லா தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே படிக்க முடியாது ஹூக்ஸ் லா இந்த ஹூக்ஸ் லா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னால இந்த டயக்ராம முதல்ல பார்ப்போம் இதை போன மாடியூல்லே நம்ம பார்த்தோம் எலாஸ்டிக் லிமிட்னா என்னங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம பார்த்தோம் ஃபர்தரா இதுல நேற்று சொல்லாததை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அதோட ஹூக்ஸ் லா எப்படி இதுக்கு ஒபே பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஒய்ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதனுடைய சிம்பிள் வந்து சிக்மா யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயின் அதனுடைய சிம்பிள் எப்சலாம் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது இந்த கிராஃப்ல என்ன தெரியுது ஒரு எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ல ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது போர்ஸ் நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போனோம்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இது ஒரு செர்டன் லெவல் வரையில் இங்க வரையிலும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இந்த இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஸ்லோப் என்ன நமக்கு மீன் பண்ணுது ப்ரொப்போஷனேட்டா இருக்குதுன்னு மீன் பண்ணுது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கூடுச்சுன்னா அதுக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டா ஸ்ட்ரெயின் கூடுது அதை வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நம்ம சொல்லலாம் எதுவரையிலும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்குதோ அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் பேர் இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் சொல்றதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அது வந்து அந்த மெட்டீரியல்ல நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கிற போர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ பண்ணியாச்சுன்னா அதுவும் அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடும் அதாவது அதனுடைய ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸ ரீட்டைன் பண்ணிக்கிடும் ஆனா இந்த லிமிட்டுக்கு மேல போகும் போது அதற்கு நம்ம மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் போது இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் இருக்கிற இந்த ஏரியால வந்து வரும்போது மறுபடியும் அதனால ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியாது டிஃபார்ம் ஆனது டிஃபார்ம் ஆனது தான் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை பார்ப்போம் இந்த மெட்டீரியல் வந்து எலாங்கேட் ஆகிட்டே போகுது இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது வரையிலும் இது எலாங்கேட் ஆச்சுன்னா இதுல இருந்து லோட எடுத்தாச்சுன்னா மறுபடியும் அது இந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஆனா பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ்ல போகும் போது அது வந்து இப்ப எலாங்கேட் ஆயிடுச்சுன்னா அது மறுபடியும் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியாது அதனால டிஃபார்ம் ஆனது டிஃபார்ம் ஆனது தான் அப்ப இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஈஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்ட்ரெயின் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு இது வந்து ஏறக்குறைய செவன்டீன்த் செஞ்சுரியிலேயே அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு செவன்டீன்த் செஞ்சுரியிலேயே அவரு ஸ்பிரிங் வச்சு பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு செட்டன் ஸ்டேஜ் வரையிலும் அதனுடைய எலாங்கேஷன் வந்து அதுல அப்ளைடு போர்ஸுக்கு ப்ரொபோஷனேட்டா இருக்குங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா தெரிஞ்சுட்டு இந்த லாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு Hooke's law states that when a material is loaded within the elastic limit, the stress is proportional to the strain produced by the stress. The stress nal undaga kudiya strain vandu directly proportionate a irukum. Or particular stage varilundhe irukum. And the particular stage ingiradhan elastic limit. Ipa idha paapom. Stress is proportional to strain. ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் சிக்மான்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் எப்சலாம் இப்ப இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியை எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை கொடுப்போம் சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு இ இன்டு எப்சலான் வேர் இ இஸ் த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் and which is called Young's Modulus. ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம மைல் ஸ்டீல எடுத்து இதே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா ஒரு இ வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இந்த இந்த லோடு கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாலும் இதை ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஒரு ரேஷியோ போட்டாலும் அப்ப வந்து இந்த இங்கிற வேல்யூ வந்து ஒரே தான் இருக்கும் மைல் ஸ்டீலுக்கு பதிலாக வேற ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம் 
காப்பர் எடுக்கிறோம் காப்பர் எடுக்கும்போது இந்த ஈங்கிற வேல்யூ வேறையா இருக்கும் ஆனா அந்த காப்பர்ல இந்த எத்தனை லோடு எங்க இருந்து கொடுத்தாலும் அதனுடைய ஸ்ட்ரெயின் வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டா தான் இருக்கும் ஆக மொத்தம் எல்லா இதுக்கும் எது வரையிலும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இருக்கும் இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் வரையிலும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இருக்கும் அதனால ஹூக்ஸ் லா வந்து இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் அதுக்கு மேல இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜுக்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் இல்லை அதை மட்டும் நீங்க நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிடணும் இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னால கூக்குங்கிறவர பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு அது காரணமா இருக்கலாம் ராபர்ட் கூக்னு அவருடைய முழு பேரு இவர் வந்து ஜூலை எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பிறந்திருக்கிறாரு மார்ச் த்ரீ செவன்டீன் நாட் த்ரீல இறந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து இங்கிலாந்துல பிறந்து வளர்ந்து இருந்தவர் இவர் வந்து ஒரு பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ்டா இருந்தாலும் அவர் வந்து மைக்ரோ பயாலஜிலையும் ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி டெலிஸ்கோபிக் இதெல்லாம் அவரு டெவலப் பண்றதுலையும் ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால ஹி இஸ் நோன் அஸ் த இங்கிலீஷ் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோபி இங்கிலீஷ் பிசிக்ஸ் ராபர்ட் கூக் இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் த லா ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி கூக்ஸ் லா நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல அல்ல சிவில் இன்ஜினியரிங்ல அல்ல மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது லோடு அப்ளை பண்ணும் போது அது எலாங்கேட் ஆகும் லோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அது மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்துருங்கிறத அவர் இது மாதிரி ஒரு செட்டப்ல நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து தான் இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இதை ரீச் பண்ண இது தவிர நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு தேவையான கூக்ஸ் யூனிவர்சல் ஜாயிண்ட் யூஜேன்னு அது யூனிவர்சல் ஜாயிண்ட் இது ஆட்டோமொபைல்ல இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல எல்லாம் யூஸ் ஆகுது இந்த ஹூக்ஸ் ஜாயிண்டையும் இவர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு இதுல முக்கியமானது இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு அவர் டெவலப் பண்ணதுல ஆர்கானிசம் டிஸ்கிரைபிங் த மைக்ரோஸ்கோபிக் கேவிட்டிஸ் என் கார் பாட்டில எல்லாம் மூடி வருது இல்ல கார்க்குன்னு அத ஒரு ஸ்லைஸ் பண்ணி அவர் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும் போது இதே மாதிரி வளர் பின்னது கணக்கா சின்ன சின்ன ஓட்டைகளா இருக்கிறத பார்க்க இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லா தாவரங்கள்லயும் இதே மாதிரி செல் ஓட்ட ஓட்டைகளா இருக்கு அதுக்குள்ளதான் அதனுடைய உயிர் வாழ்வதுக்கான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத பைண்ட் அவுட் பண்ணாரு அதோட இந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனுக்கு செல் பேர் வச்சவரும் இவர் தான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நீங்க கூகுள்ல எல்லாம் தேடினீங்கன்னா நிறைய படுக்கலாம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏவி மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியூல பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிடும் அப்ப நீங்க கான்ஃபிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணுங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ